Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir gördüğünüz gibi çok şükür ben de iyiyim elhamdülillah ne yapacağız bugün beşamel soslu fırında makarna yapacağım ben şu an malzemelerimi buraya hazırladım şöyle kaşarımı rendeledim kenara koydum makarnamı da haşladım şimdi makarnamı süzeceğim onu süzerken bir yandan da beşamel sosumu yapacağım malzemelerimi yağımı koydum içine arkadaşlar şimdi ben bunun sosunu yapmaya devam edeceğim şöyle unumu ayarladım unumu koyuyorum kavuracağım yağla yağ tenceremde var buraya da bir buçuk bardağı sütümü ayarladım bu ayarlı arkadaşlar şurada şeysi var derecesi gramacı var o yüzden bunu özellikle aldım geçen hafta Onu topak olmadan böyle karıştırmamız lazım. Topak şeklinde getirmeden kavuralım iyice. Un kokusu çıkana kadar. Hatta benim çırpacağım uzman yapacağım. Yapayım. Sütümü yavaş yavaş ilave edeceğim. Buna bir tutamda tuz atacağım ben arkadaşlar. Kıvamı olana kadar topaklanmaması için karıştırmam gerekiyor. Bu burada olsun. Ben de şu anda makarnamı süzeceğim. Şöyle şurada suyunu sarkıtana kadar tepsimi de buraya ayarladım. Şöyle kenara alayım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Gerçi bu havalar da hastalık havası. Bizim Bursa'da bazı insanlar yani biraz garip tarzında bir şey. Benim beşemen sosum oldu arkadaşlar. Hemen 5 dakika sürmedi bile. Süzülmüş makarnamı şimdi ben tepsime döküyorum. Bu şekilde sosunu da üzerine ilave edeceğim şöyle bunları karıştıracağım Ay, sıcak olduğu için biraz ben hazır kullanmadım kendim yapmak istedim sosunu zaten kolay bir şey yağ, un, sütle olan bir şey biraz tercihe göre sizler atar mısınız bilmiyorum ama ben pul biber atacağım tatlansın diye o tercihe göre bir şey arkadaşlar isteyen atar istemeyen atmaz Şunlarda. iyice karışsın harmanlayalım Bizde derler tepsiden tabaktan fırladığı zaman misafir gelecek. Benim de fırlıyor burada. Bunu ben ilk defa yapıyorum gene. Bunu bizim iş yerinde benim iş yerinde çok yapıyorlar. Bakayım ben de aynı kıvamı tutturabileceğim diye denemek istedim. Orada güzel oluyor. İnşallah benim yaptığım da oradaki gibi güzel olur arkadaşlar. 
bir tane ablamız var aşçı o çok güzel yapıyor. Şimdi bunları böyle düzleyelim üstünü güzel durması için. Haşladığım makarna da bu arada tam kıvamında tepsimin kıvamına denk geldi. Şöyle şunları dön kameranın önden alayım. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunun üzerine kaşarımı da şöyle serpem. Fırına atma aşaması. Bu hemen basit bir şeymiş. Ben bunu hiç yapmadım dediğim gibi. İnşallah olur. Şöyle kaşarımızı her tarafına eşit şekilde dağıtalım. Üstü güzel kızarması şeklinde. Kenarları falan. Şu kaşık yardımınızla şunları da atalım. Böyle arkadaşlar çok basit bir şey. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Kızardıktan sonra tekrar sizlerle birlikte nasıl bir şekil olacak? İnşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Bu şekilde şimdi güzel görünüyor ama bir de fırından çıktıktan sonra görürüz. Üzerine bunun başka bir şey de atılıyor mu bilmiyorum. Benim tarifimde böyleydi arkadaşlar. Farklı bir şey şekilde oluyorsa sizler yorumlara yazarsınız. Ben de tekrar yaptığımda ona göre yaparım inşallah. Benim tarifim böyleydi. Arkadaşlar pişirdim fırından çıkarttım. Makarnamız bu şekilde çok da güzel kızardı. Bizde derler ne gibi kızarmış. O şekilde oldu benimki de. İnşallah bakayım şimdi keseceğim. Güzel çıkartabilirim tepside. Şöyle kalıbımızı bıçağımla küçük dilimlere keselim. Daha sıcak bu şimdi. dilim yapmadım ben arkadaşlar. İnşallah şimdi çıkartabiliriz. Şöyle şuraya da küçük bir tabağımı aldım. Şimdi ona bir tane çıkartacağım. Bakayım nasıl oldu. Daha sıcak olduğu için kaşarı bile eriyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle Dumanı bir de bak nasıl gidiyor kameraya. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir tane daha koyayım yanına. Bu biraz soğusaydı soğumasını bekleseydim donacaktı. Kreması için de daha güzel kalıp çıkartacaktım. Ben soğumasını beklemediğim için daha sıcak. Kaşarı dahi eriyor içinde. Hatta çıkartmayayım ya ben bunu. Güzel dursun şöyle. Dağılmasın. Valla umduğumdan güzel oldu arkadaşlar. Hiç böyle tahmin etmiyordum. İlk defa deniyorum çünkü. Ben böyle kremalı şeyleri kendimi yemediğim için pek fazla yapma tercihinde bulunmuyordum daha önceleri. Artık ama çocuklar da istediği için çocuklar yiyorlar. O yüzden yapıyorum. Kendimi yemiyorum diye çocuklara da ihmal etmeyeceğim. Etmiyorum da zaten. Kaşarlı şeyler, süt ürünlerini kendim tüketmediğim için böyle arkadaşlar. Şuradan çıkarttığım için tabağıma bakayım deneteceğim şimdi beğenecekler mi evdekilere. İnşallah severler. Yaptığım emek boşa gitmez. Böyle arkadaşlar. Benimki bugün benim bugünkü yaptığım böyle. Beni takip ederseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 
Kanalımda kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Her şey dilerim ki gönlünüzce olsun. Rabbim her şeye öncelikle sağlık. Bu çok değerli şey. Sağlığın olmadı mı? Dünyalar senin olsun arkadaşlar. Hiçbir şey gözün görmüyor. Rabbim sağlık versin. Dilerim ki her şey dediğim gibi gönlünüzce olsun inşallah. Bu arada benim mutfağımın halısını yıkamıştım. Dışarıda yağmur yağıyor diye. Şuraya kapıya astım. Orada da halım görünüyor. Kusura bakmayın. Onu sonradan fark ettim ben. İlk videoda şeyde yaparken gördüm. Onu artık es geçin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü yağmur yağıyor orada. Halımı da dışarı atmak istemedim. Oraya kapının üzerine arttım. Böyle arkadaşlar. Beni takip ederseniz sevinirim. Çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah Allah sağlık ve huzur, mutluluk verirse bir dahaki videolarda sizlerle birlikte hep beraber böyle devam ederiz.